Uganda. Mwaka huo huo alijaribu kutimiza madai yake na alishambulia sehemu hiyo ya Kagera lakini wa Tanzania walikuwa imara na akashinda. Hii hapana silaha ya miso na hii mimi nafikiri ni mwanzo tu yuko silaha zaidi kutoka kwa ndege mpaka chini iko ambayo zaidi ya nguvu kushinda hizi hii mimi nataka kusema kwenu Waganda pia walianza kuingiwa na wasiwasi kutokana na utawala huo wa mabavu kwa sababu Idi Amin alianza kuwaua ovyo wale wote ambao aliwatilia shaka. Mauaji ya kinyama yakawa kitu cha kawaida kabisa katika Uganda watu wengi wasiokuwa na hatia walipoteza maisha yao watu mashuhuri kama vile jaji mkuu Benedicto Kiwanuka na askofu mkuu Janani Luhumu waliteswa na kuuawa chini ya utawala wake Idi Amin Dada aliamuru kuwa katika siku za Uganda Watu wote walioshukiwa kwamba wanapinga utawala wake na kupigwa risasi hadharani. Katika kutekeleza moja ya ndoto zake ambazo alidai zilitokana na mazungumzo baina yake na Mwenyezi Mungu, aliwafukuza kutoka Uganda wa Asia waliokuwa na pasi za kusafiria za Kiingereza na kuwanyanganya mali zao zote. Mwishoni mwa mwezi Oktoba mwaka 1978 baada ya miaka mingi ya upinzani mkubwa kwa utawala wake wa mauaji Idi Amin Dada aliamuru majeshi yake yavuke mpaka na kuivamia Tanzania katika eneo la Kagera katili yalifanya vitendo vya kinyama kwa wananchi wa Kagera. Yaliua watu ovyo na kuchoma moto nyumba za wananchi na viwanda vilivyokuwa katika sehemu hiyo. Walipora mali nyingi na kuzipeleka Uganda. Vile vile walivunja daraja la Kyaka kwenye mto Kagera na kufanya usafiri na ulinzi katika sehemu hiyo kuwa mgumu. Idi Amin alitangaza kwamba atalitawala kijeshi eneo la Kagera kama sehemu ya Uganda na alimteua mkuu wa wilaya hiyo mpya. Wakati wananchi wa Kagera wakikabiliwa na maafa ya vifo na njaa, baadhi ya vikosi vya majeshi ya uhaini vya Idi Amin vilirejea kwao na kusherehekea sana ushindi bandia waliokuwa wamepata. Walijigamba kwamba walitumia dakika 25 tu kuliteka eneo lote la Kagera.
kambi zao mbali mbali walipewa vinywaji na vyakula kama viburudisho eti kushangilia ushenzi na unyama walioufanya dhidi ya watanzania hospitali ya Bukoba na nyinginezo zilizoko kaskazini mwa Tanzania zilifanya kazi kubwa katika kuwahudumia wananchi waliojeruhiwa kutokana na ukatili wa askari wa nduli Idi Amin. Mimi Matias Kenga nilikuwa naishi katika Biterera, kijiji cha Biterera. Alafu nilikuwa nafanya kazi katika kiwanda cha sukari Kagera. Wanajeshi wa Uganda walipoingia walinikuta nyumbani wakanishambulia kaninyang'anya mahali yote 29 na mabadhi yote halafu wakanipiga waka mguu wa kushoto ukabunjika wakanitesa vibaya sana baadaye nikapata msaada wa jeshi letu la Tanzania wakaniokota wakanichukua katika hospitali Moja ya vikosi vilivyoongoza uvamizi wa ardhi ya Tanzania kilikuwa kikosi cha Malire. Katika sherehe zilizofanywa na kikosi hicho, Idi Amin binafsi alihudhuria. kazi ya nguvu sana kwa sababu pahali nyingi napigana ilikuwa ngumu sana kusinda bitada nyingine yote kwa sababu nyingi iko kampuni moja tu hapana Italian mnapigana na Italian tatu mzima mpaka mnafungua njia kutoka Mtukula na ingia kiaka kukwenda kumpa support kwa watu wengine pale yenu alikuwa difficult mimi alikuwa nafikiri hapana waweza kurudisha nyingi nyuma lakini mimi na furai sana kuona nyingi yote mnarudi nyuma na kupata jaraz kidogo kwa sababu mlifanya kazi ngumu sana mpaka sasa Tanzania na kusanyamaza kimya na mimi najua bado kidogo commanding officer ataleta bendera ya Tanzania yeye tamupa kwangu alafu hii bendera inakuwa na ndani ya command post alire moto alire moto alire moto alire moto alire moto lakini mimi nataka nyinyi napumzika na kukaa tayari siku ngini kama maneno itakuwa mbaya nyinyi mtarudi mutasafisha hapo paka Dar es Salaam. Baba jana ametangaza mwenyewe kwamba ni kweli ajili yake ya kuvamia nchi yetu. Na yamechukua sehemu hiyo ya Tanzania iliyo kaskazini mwa mto wa Kagera. Kwamba tangu sasa eti sehemu hiyo ni ni ya Uganda na itatawaliwa kijeshi kama Uganda inavyotawaliwa 
ndivyo alivyotangaza mwenyewe sisi ametusaidia katika kutangaza jambo hilo kusudi sasa kwa sasa ubishi uishe sasa hiyo ndiyo hali tufanye nini tunayo kazi moja tu wa Tanzania sasa tunayo kazi moja ni kumpiga kumpiga tunao sababu ya kumpiga tunayo na nia ya kumpiga tunayo apigwe nduri amini apigwe nduri amini apigwe nduri amini nduri amini apigwe baada ya rais wa Tanzania mwalimu Julius Nyerere pia ni amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Tanzania kutangaza vita dhidi ya majeshi ya uvamizi ya Idi Amin. Majeshi yetu yalipelekwa katika uwanja wa mapambano ili kuukabili uvamizi huo. na viongozi wao walishirikiana katika kufanikisha usafiri wa askari pamoja na vifaa vyao katika kukabili uvamizi huo wapiganaji wetu walipambana na matatizo mbali mbali lakini walipiga moyo konde na walisonga mbele kwa nia moja ili kuyaondoa majeshi ya adui aliyokuwa amejiimarisha katika sehemu ya Kyaka ilibidi wanajeshi wetu watumie mbinu za hali ya juu 
ili kumtoa adui katika ardhi hiyo baada ya kupata kipigo kikali kutoka kwa majeshi shujaa ya Tanzania majeshi ya nduli hidi Amin yalikimbia ovyo na kuacha silaha nyingi pamoja na madebe ya ulevi wa gongo na bangi kipigo hicho kilikuwa ni mvua za rasharasha tu mvua za masika zilikuwa bado baada ya kuikomboa sehemu ya kiaka askari wetu walianza kujenga daraja la muda ili kupitisha askari na silaha ndogo ndogo wananchi wa Kagera ambao makazi yao yalikuwa yameharibiwa na adui walihamishiwa katika sehemu za usalama chama na serikali ili wahudumia kwa chakula na mavazi haraka dar es salaam kama mlivyokwisha sikia tangu mwanzo wa vita chama kilikuwa kimeagiza kamati zinazohusika ziwaandae wananchi katika kuikabili hali hiyo ngumu hivyo kamati zote za ulinzi na usalama mikoani na wilayani zikutane kujadili swala hili la uvamizi na namna ya kuimarisha ulinzi wa nchi yetu nyinyi nyote mmepata nafasi ya kuitafakari hotuba ya amerijeshi kuu ambayo kamati za ulinzi na usalama za chama na serikali katika mikoa yote ya Tanzania zilikutana ili kutafuta mbinu mbali mbali za kutekeleza agizo hilo kutokana na tangazo hili nadhani kuna swala la kuandalia wananchi waendelee na shughuli zao za kila siku na pia kuwachukue hatua gani za kujihami wakati adui atakaposhambulia kwa kutumia ndege hii ni pamoja na uchimbaji wa mahandaki na namna nyingine yoyote ile ambayo itawasaidia E, katika kaunti yetu cha leo tumezungumzia mambo muhimu ya msingi hali kadhalika mmetoa maoni mbalimbali ambayo yote tunakubaliana ikabidi kamati hii isimame imara 
kushiriki katika majukumu yote ambayo taifa letu linatazamia kufanya jukumu la ulinzi ni la taifa zima wake kwa waume vituo muhimu kama vile vya mafuta madaraja na vile vinavyotoa huduma muhimu ilibidi vilindwe ili visije vikashambuliwa na adui unapenda wapi national meeting naomba utaremke nikacheki huko nyuma kama kuna cha kuna kitu kingine zaidi katika uwanja wa mapambano daraja la kiaka ambalo mapema lilikuwa limevunjwa na adui lilijengwa haraka haraka na wanajeshi wetu shupavu waziri mkuu ndugu Edward Moringe Sokoine alifika kuona maendeleo ya ujenzi na kuwatia moyo wa askari Alizika kwa utengenezaji wa daraja hilo kuliwezesha silaha kubwa kuvushwa upande wa pili wa mto Kagera ili kuyakabili barabara majeshi ya Amin. viongozi wa chama na serikali akiwemo makamu wa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ndugu Abud Jumbe waliwatembelea wapiganaji wetu waliokuwa katika uwanja wa mapambano ili kuatia hamasa kuna watu wa kwetu walikuwa wamependa ndio kwenye ile dolia na tunaweza dolia pale kwa saa 28 Siku zote chama kimekuwa kikisisitiza kwamba ulinzi wa taifa ni jukumu la wananchi wenyewe. Hivyo watanzania walio wengi wamekuwa wakipata mafunzo ya ulinzi wa mgambo katika sehemu mbalimbali za makazi yao, maofisini na viwandani. Vita vilipoanza vilikuta watanzania wengi wakiwa wamekwisha pata mafunzo ya mgambo pamoja na mbinu mbali, mbali za ulinzi wa taifa. Kwa hiyo ilikuwa rahisi kwa kila shina kutoa idadi ya askari waliohitajika. Tunana namba 4 inaita tunani. Oh, Tuna namba 5 inaita watu sita. Sawa. na namba 2 nimeleta askari 10. Oh, asante Baada ya wanamgambo kukusanyika katika matawi yao ya chama, 
matawi yaliwapeleka katika wilaya na wilaya ziliwapeleka katika makao makuu ya mikoa ambako walipangiwa kujiunga na kambi mbalimbali mbali za jeshi kwa mafunzo ya juu zaidi